我说真吧，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 l o l i t 大战 l i n c o n 的一个比赛啊。l i n c o n 比赛确实好久没有做了，那看一下这场比赛，两位选手是出生在了 TH 潮汐猎人这张地图啊，左上方蓝色的暗影精灵选手就是 l o l i t 那地图右下方呢是一个黄色的兽族选手啊，就是 l i n c o n 那看一下这场比赛双方的一个较量到底会打得怎么样？最近的话，确实 l i n c o n 的比赛。还是很久不做，但是打得非常好看啊！我一直认为令是所有兽族选手里面打得最灵活的一位选手。怎么讲呢 ？Fly 的兽族非常的刚，非常的强，非常的刚猛。那灵呱呱的兽族呢，打得非常的非主流，对吧？战术打法特别多，非常的好玩。而令的兽族的话，我感觉真的是打得非常的灵动啊，就是感觉令的整个战术打法在每场比赛里面。虽然就这一一个战术打法或者会有变化，但他的整个技战术的话，包括他的使用的剑圣啊，或者这一场的先知啊，其实都会用一些不同的一个战术来打，还是非常有意思的。那这边看一下拉特首发英雄呢，选择了 QG QG 打先知，那这也是一场古树杯之前进行的一个比赛。那小凡的话，最近比赛由于比较多啊，所以说还是挑一些比较精彩的比赛。来给大家复盘一下，给大家做一下，因为好多兄弟一直在说小凡，你除了零呱呱，那就是 FQQ 的，难道没有别的比赛吗？有啊，肯定有啊。小凡每天都会更新一些正正正正常的一些比赛，啊，非主流的也有，啊，常规比赛也有。正遭到攻击。这样子的话，大家都是有选择性的可以去看啊。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那这一场的 Light 是使用了 KOG 的，虽然这个版本的 Warden 增增强了啊，但是打兽族的话，一般来说也不会用 Warden。那这边的先知的话，上来就是拉着两头狼，加上自己呢就出门了，科技已经在升了。这一盘令的开局呢，依然是先升科技，兵营呢暂时还没有放。一位玩家的部队正，这是先知比较常见的一个战术打法。小心呢，挂一下这棵树，狼就打不到了。那这边呢是缠绕一头狼，这里呢重新招一下，不给经验。哎 ，C D 还没好吗？反补掉。C D 还没好啊。那这里呢还有一只狼再过去，再骚扰一下。那这就是为什么开局先知要先招两头狼。哎，过去了之后，这样子 C D 时间好了就可以重新招。否则你到对手家门口招的话，就是招了一头狼，被对手一旦集火以后，你就不能重新招了。还在 CD 的，那林的话依然是没有放兵营啊。先知呢就在前排，加上两头狼，只要保证你不来就行了。对，那我的科技就没问题了。那这边呢再造一个商店，无兵营开局。一位玩家的部队正遭到攻击。兽族这个战术也挺多的啊，包括。福克斯去打海比的情况下，经常也会这么玩，速克技跳飞龙。那这边看一下，对先知来说，带着两头狼呢，也是过来侦查一下，继续看一看 l u t 在干嘛。现在 KOG 呢也不怎么好练啊，只能把野怪勾出来练，利用缠绕。那这边看看能不能升到两级 ，AC 呢一旦被集火就比较难受了。零的话，就用一只先知压制在这，让这边的 l i g h t 也是非常的难受，确实挺难受的。我记得当年令让我印象最深的一场比赛是当时跟欧洲的 Hawk 打，就一个先知把对手压在家里，根本就出不了门啊！真的就一个先知，一场比赛也就几分钟结束了。那那场比赛让我印象非常深。那先看一下，令二本升完之后呢，放下了两个兽来，一个牛头人图腾，二发英雄来了牛头人酋长。那这边的 l i g h t 小精灵呢，终于是过来看一眼了。其实 l i g h t 也猜得到令会这个战术啊，这边的一个 AC， 哎呀，直接被野怪点死了。你看，就这一个先知，不停的在 l i g h t 家门口骚扰，然后 l i g h t 这边练级都没法练，就一先知两头狼。那牛头出来之后呢，可以配合自己的狼骑啊、白牛啊去练级了。这边小精灵也是全部看到了。那这边的限制身上还有蓝，继续绕一圈，再招两头狼过去也可以。但最后两头狼呢要小心一点了
因为自己不能再重新招狼的话，就怕对手缠绕，然后一个紫火，一头狼就没了。牛头出来照亮看一下，买了加速卷轴药膏和小清醒。这小清醒应该是要给到这边的先支持一下。牛哥呢，终于也是自己练了。那这里呢？看一下，对乐台说，终于是有时间给自己练个级了。买出阿发英雄熊猫 ，Q 级呢也只有两级，那将让熊猫优先练。啊，另这边呢，看一下，第一个点练完之后，准备要继续练。牛头打了个智力加三，双方呢现在的话，终于是开始进入练级模式了。那这边的狼子补一下，往生一下，白牛呢也在补。那这边看一下，熊猫呢是打了一个水晶球啊，现在的水晶球是一个消耗型道具，能用三下，其实还是不错的，跟粉一样，粉的话是原地照，它的话至少可以全土照，比粉的效果好，保护等级呢也降低了啊，但实用性确实增加了，以前这个宝物用一下就卖了，现在呢基本上选手都会留着。熊猫呢练完这个点之后呢也是已经到两级了。那 Light 家里的二本圣王直接三本，准备要直接跳熊了吗？这小鹿也不出，先来熊，小鹿还是补一补的。而另这边的牛头目前两只还没有到，先知也一样，先知由于不停的去骚扰啊，导致自己的整个英雄等级呢确实比较慢一点，但问题也不大。另这边的整个练级效率也挺高的，打了一本野兽卷轴。那这个点呢，宝物已经被抢了，要不要继续练一下？因为现在的限制跟牛头马上都能到两级了，那两个人一起到两级的，经验也差不多，都是一百九十四点。哎呦，经验都一样的，那等于是一起练级的。限制牛头说：“我们俩一起练的，你没看到吗？都是零经验起步的。”一位玩家的部队正遭到攻击。那这边呢，感觉 l i t 的熊猫练的还挺快的。右侧呢，再照一下啊，看一下另有没有开封矿。现在这个水晶球的作用还是挺大的。那这样子呢，林这一波呢想继续压过来，好在呢熊猫没有走远，就在家门口。那相对林来讲呢，三三本升完，等大师级的熊有了以后，再去跟这边的林打正面，可能会比较好一点。现在打不了这一波，因为狼子有网，一旦你出去打不过的话，就麻烦了。要么交回城，要么一波要团灭。蒋林呢，再练一下左下角的这个六级深海鱼人，网住练，防止被抓。这里呢，你看四只狼子还在不停的侦查巡逻，林打的呢还是非常的谨慎的，就怕你来抓一波，或者我反抓你一波。这时候呢，那边还在练，四只狼子已经过来了，就是不想让 Light 轻轻松松练级啊，给到 Light 压力了。同时呢，林这边的疯狂也在开，而 Light 呢已经拖了一个 BP 了。熊猫呢终于练到三级，但这波呢林自己练级的同时，也是限制住了 Light 练级，一只小鹿被网住点死。那现在对于这边的 Light 来说，它的整个练级确实效率提不起来。牛头进去一脚地板，这边呢一个闪电链，一个 AC 又倒了。狼子呢也是可以连续去拆一下这边的月景，再网一下你的熊猫，继续拉扯。感觉对林来说没损失什么部队，打掉了一只小鹿，一个 AC， 两个 AC 又拆掉了一口月景。啊，这时候呢，林的牛头还有地板的，要打也是可以打。先撤一波，先知呢要不要买本团补？科多也来了。那这时候的话，网住熊啊，要小心被吞啊。先知团补还是要买的，因为狼 C 都残血。这边小心啊，这头熊干啥呢？王小鹿。熊没网，哎，熊没网吗？团补一吃，上去打了，牛头一脚地板，这科顿呢还想吞，来这个熊的拉走，那就网住吞了。网住看你哪里走。那这里呢死了一只狼子，第二只狼子呢感觉也要倒，但牛头还有地板，准备继续踩。Q 级呢套了个反龙还童，要回城了这一波，要回城啊！再来一脚地板，感觉回血有点回不过来，小心闪电链。哎，这边先只有闪电链，哎呦喂，没了呀！这波林就是看准了这波血量你不足了。我就来一波了。那现在呢？右侧这一边 BP 好了
。那令的这个分矿的话，现在还是要回来防守一下。哎，这个狼子要过去，狼子回来就行了。两只蝌蚪呢，一只肚子里有货，一只呢还没有。那这样子，这颗 BP 的话，感觉有点起不来。这两头狼要过去，狼过去的话能打掉。正面呢，这边的话，林是继续压制。狼莱特也是没有想到啊，我都中了一颗 BP 了，你竟然还不回去防守。那这边的科多还想吞，已经吞了两头熊了。那这样子感觉对老太来说太亏了呀，两头熊被吞，然后呢，这边 BP 也被打掉，对手风矿也好了，这咋整？在面对这种战术打法，感觉对老太来说真的没有办法，就完全被摁在家里。可见令的一个强大之处啊！那这边现在对熊猫来讲呢，整个练级空间也不大啊，也不敢走得太远，一走远一被抓就没了。令整场比赛就是压制，疯狂的目前再修一下，双框运作继续压制。啊，对拉塔说呢，这个局非常的被动，前期部队不够多，导致现在呢这波雄鹿的话，感觉数量也没起来。这边还是想把地精实验室给练了，另一撤回到了凤商店，牛头买一本团补，要不要继续再练一下？这波呢，另也是想希望 Light 能够出来，出来打，否则你一直守在家里也不是个办法。马上要晚上了，熊猫呢这边是打了个大法师之戒。这波的话，看一下又来了。对另来说呢，两只克多把熊呢也消耗的差不多了。那就再吞两头。那现在呢？他的熊也没有补，就一堆小鹿了，就一只啊，剩下的一只。两只蝌蚪呢还在消化，再等一等。这波呢他要打嘛？五十人口打五十八人口，熊猫先来一口九火，牛头一脚地板。这边熊猫要小心了，没有保存啊，要一壶回城过去了。Q 级自己也扛不住，走了走了走了，这波走了，这波打不了啊，得快点撤。好在点死一只狼骑，熊猫再来一口火，这边小心啊，再走晚一点，这一波又亏了。那又交了一本回城，旧仇未报又嫌又添新恨啊！两头熊还没报仇了，又被打回城了。那另呢？这时候节奏非常好，来到地精实验室呢，准备再练个级。反正我有双矿，你愿意这么打呢，就慢慢打下去。我双矿经济，打你单矿经济肯定能赚。这边给牛头呢再升个级，打了个风呼啊！那拉特呢？这时候的话也是抓紧时间，先把左下角的七四四海龟给练了。速度练掉这个点。那这样子的话，牛头先知呢？特别这牛头离四级也不远了，突点要高，身上的团补还在。熊猫这边呢，打了个大血瓶还好，终于有个保命道具了。现在呢，他出门呢是必带回城啊，不带被抓一波就麻烦了。双方人口差距呢也是越来越大了呀。现在呢，他五十人口，而另有六十一人口了。这波呢，令由于有大量的狼骑在，所以说我不管你家里人在不在，你要不在我就拆家，你要在我就跟你打正面。那这样子的话，拉特这波呢还是要回城。挑战呢是升级了一个两一级的经济光环，升光环，这边直接回城了，否则这基地要掉。现在对令来说呢，就是跑家拆家。这波呢，令感觉要回城了，这波肯定要回城了，打不了，这波打不了，拆不掉的啊！小金拉出来秀一下。而且呢，正好莱特的回城把林的部队分成两半。如果这一波部队全进去的话，林肯定是要拆完这个三本主机再走。这样子的话，对林来说这一波呢有点小吃亏，再补一只克多，继续练个级，让牛头呢升个四再说说了。有个两只光环啊，这边先去让一下经验给到这边的牛头，让牛头快速到四，打了一个攻击之爪加五。这加五爪啊，显示的是加四。啊，熊猫呢，现在还是想要练级。那 Kill 七呢，出门就带回城，又没有分矿的情况下，莱特只能是压着五十人口，否则这金鸡根本就没办法打。那就看这个九级花岗岩练完之后的装备到底怎么样。现在问题是，莱特一矿打双矿已经打了很久了啊，双矿的整个经济差距会越来越大。那令就始终维持六十七人口。再打一会可能就七八十人口了。那这边呢，对熊猫来说，快速练完这个点，打了个大法师光环，这个装备呢还不错。但是呢，现在没有熊啊，不补熊光小路也不行
。那你这波呢又来拆家了，再过来你就再回城，那你这波回城我往外拉扯，走了，你出来我就跟你打，你不出来那我也走。那现在对赖才来说呢特别难受，就在于自己正面打不了。然后呢，一旦去练级呢，自己家里又被骚扰一波，只能靠回城。这边呢，终于点死一只狼子牛头上去，准备踩地板，踩住一头熊。那这样把熊点掉。熊猫呢，连续喷火，吃本团补。限制呢，身上还是有蓝的。虽然拉特这一波呢都是小鹿，但是现在小鹿也扛不住啊。这边呢，死了一只狼子，更多上去准备要吞，要不要吞一口？牛头呢，再来一脚地板，吞了一只小鹿。哇，拉特这波部队要死完了，靠这几口月景给熊猫喝啊！这月景还是要留给熊猫的。你不要说小鹿全喝完了。那这边呢，感觉令就压在了拉特家门口在打，限制已经到四，熊猫还在喷火，但这个五级熊猫有点扛不住，好在有个大血瓶吃一下，狼起连续的网。那这波呢，感觉令应该也要撤了，有点是扛不住了，令的部队都残血啊。这时候要注意哦，小心啊！有一句话叫做“兵败如山倒”啊，这部队一旦死的多了以后，那就像滚雪球啊。熊猫还有火，哇，这一波感觉令不撤要亏了，再来一口火死完了，这波狼子，狼子没了啊，科多白牛都要死。哦呦，再来一口火，完了完了完了完了完了！哎呀，令怎么想的啊？这波不撤吗？往住这边的 K 二 G 强行要击杀，但熊猫一个人已经赚足了经验啊。小鹿还有好多，先知也要死，哎呦，一口火，熊猫到六了，哇，这一波感觉对令来讲的话。可能仗着自己双矿，觉得没问题。结果呢，打着打着不对劲了呀！熊猫六级了，再来一口火，又一只白牛没了。哎呀，林只能买火星之，快点撤了算了，还要打。狼子往坐，那这边的熊猫暂时大招的蓝不够。哎，这熊猫也要有问题了。熊猫还要喷火，差不多可以走了呀！哇，这一波感觉双方都有点上头啊！狼子连续王，熊猫你打几下也行啊，不要光顾着走啊！这边再来一脚地板，先知绕过来点一下。哎呦，六级熊猫走得掉吗？反手一口火，先知没死。熊猫三十四点血，九点血，狼起再往住一个补刀，没了。牛头到五级，感觉双方怎么回事啊？这个团战的话都很上头啊。先知买本团补，这边狼起连续的网，小鹿走不掉，熊猫买活。那这样子的话，先知快点撤了。熊猫没有蓝也没办法。那这里的话，三只小鹿要死完了。这没有办法了，哎呦，别放，让你这牛头到六啊！我双方拼成这样子啊，真的是极限。那叫熊猫呢回去，有警犬呢就喝一口，还有大法师光辉啊，还回点血。这边的先知的这个血量呢就不要上了啊，虽然有团补和无敌，但没必要浪费。但是还是说另有双矿运作的，有钱。而对拉特来说呢，现在的话只能是先复活 Q 级了，暂时也出不去。那将令呢？狼骑继续补，五级牛头，四级先知，回去呢稍微补给一下就行了。那现在对熊猫来说呢，就守在家里，暂时呢也出不去，出去呢就被抓。而令这边呢，目前也是让先知呢再练个五级，家门口的小点再练一下。咦，还差一点，差了十九点经验就能到五了。牛头呢去到了地精贤士。准备买架飞艇，哎呦，这还要空投飞艇吗？现在呢，感觉对于林来说，就仗着你的部队不多。来，我要空投进来，你这里呢也进不去。你看，这建筑造的虽然能进去一两只小路，但是进去容易，出来难。这这口子太小了。林的话，刚刚打团团战的时候他已经发现了。那将空投一波狼子。这十二点钟位置呢，刚刚也是拉了一头狼在看的，所以也非常清楚。莱特现在是没有分矿。那这样拎的这架飞艇呢又过去了。啊，对拉特来说呢，现在光靠一波小路也守不住这架飞艇啊。这飞艇一下来的话，就是要打基地，怎么办？那这边看一下，飞艇呢也是慢慢再过来了。林呢也是照了一下，看你家里的一个情况。咦，这边别走，别走啊，别走啊！飞艇来了，哎呦，下来这一波怎么办？一个闪电链打的就是小精灵。那这样子 ，Light 只能等 QG 复活再说了。这边呢，在升级山岭巨人的一个抗性体肤和一个硬化体肤，准备要出山岭巨人来打，否则小鹿太脆了，没人能扛。但 Link 的这架飞艇在这里的话，也是让 Light 根本就不敢走远了。两个英雄出去，但是这边的话又下来了。哎，这架飞艇小心了！哇，这波 Light 是强行，临时强行要上，哪怕飞艇被打炸，我要跟你打一波。
，堵住口子，哎呦，熊猫都没过来。这样没有熊猫的话，这一波狼子有点猛。缠绕住一只熊猫，终于回来一口火。但是呢，这边的小鹿死的也挺多的。那另一打的差不多了，就回城了。这边呢再保存，哎呦，这只小鹿没死。那这波团战打完之后呢，好像死了两只狼子，几只小鹿啊？三只小鹿，一只、两只、三只，双方都有点亏。但是另一的双矿就是慢慢跟你消耗，而莱特这一波呢，应该是要准备进攻了。有了六级熊猫，也有大招的情况下，此时不打，那更待何时啊？越打下去自己越吃亏的，所以必须要快点过去。啊，这边呢看一下，对另来说呢也是再想练个级啊，不练，打到小精灵。那这里呢疯狂已经在被打了，这波对另来说呢应该是走回去了。回城吗？也可以回城啊，回城的快一点。那这一波回城，这边的话快点溜，树人点掉，网住熊猫。那这边的六只熊猫不行就开大，反正我有大的，一口火一一喷，暂时呢再扛一会儿，大招一开，我跟你拼了。那这样子对林来讲呢，这一波团战感觉能打吗？别打了吧，这波林感觉不能打。毕竟这熊猫开大的话，还是要避其锋芒啊，最好是。那这边的先知连续的被吹起来，又点死一只白牛，这边呢点死两只小鹿，小智呢招几个树人去点这波苦攻，三只小熊猫呢继续在这里点。那小智呢现在的话升级了一个两级的金鸡光环啊，所以打这波暗夜部队呢还是有点疼的。这只这个先知呢要注意了，这边呢你看狼子越打越掉血，这边还想没有小智再来一波回城。那三只小熊猫继续点掉一只狼子之后 ，Q 级到五级了。这波呢，感觉对林来说有点吃亏了，毕竟熊猫有大。那这样子的话，现在五级 Q 级，六级熊猫 ，Q 级呢是技能还没有升，一级缠绕，一级的树人，两级的金鸡光环，还留了个技能点，升了三级的金鸡光环了，我升了顶级金鸡光环了。那将士准备继续要去拎的分矿，但拎在左下角呢又开了一片矿了。这样对老太太说的话，根本就打不掉啊，打不掉啊，打不掉啊！六级的熊猫，五级的 Q 级，这里呢六级的牛头，五级的先知，这里呢老太太又来了，先来一口火。哎呦，这波苦攻死的有点多了。这里呢再招两个树人，再点掉苦攻，拎呢应该是要回防了。但这一波呢，令说实话，实在不行就放弃这个基地也行啊，因为左下角还有矿，我放弃一片矿，我去拆你的家，何乐而不为呢？那这边的熊猫单车回来，那这样子令这边呢也是回城到分矿，这刚刚是保存回来的，那这边的 Q 级被网住，直接顶个无敌，点你的这一波狼骑，熊猫的话看一下还在过来了，直接单传了，刚刚是保存，现在是单传。那这样子，莱特的部队瞬间过来了，但 KOG 扛不住，哎呀，还是扛不住。否则这一波呢，对莱特来说是找到机会了。他通过一个保存加单传的话，确实让令这时候马上过来。那现在这基地也没被打掉 ，KOG 呢又顶了一本回城。现在呢，你看莱特已经没有钱了，要把这个基地爬出去才行。熊猫大招呢还在 CD， 而令呢现在越打越稳了，毕竟左下角还有矿，那根本就不急啊，慢慢来。你要打我陪你打，你不打那我就慢慢等。那这边呢，继续利用狼子网住你的小鹿。哎呦，这小鹿有点脆啊，根本打不了。一旦被网住，那就没了。招两个树人，直接白牛给你驱散。现在的牛头也是已经到六级的情况下，有了大招了，根本就不怕死啊！你们来打吧。狼子呢，连续的网，这边熊猫大招还没好，不过马上就好，再来一口酒火。这边没有团补吗？牛头吃一本团补，还是死了一只狼子，继续追上去。那这边呢，网住了 QG， 哎呦，这 QG 要小心了，不要被连续网牛头可以踩地板了，顶个无敌一脚地板，五级的 QG， 身上的话看一下，没有保命道具，直接倒下。那只剩一只熊猫，这边呢还有三只小鹿，感觉也走不掉了。狼子可以连续网的，狼子再网，哎呦，熊猫再来一口火，但这边小鹿死完了，牛头还有地板，再来一脚，哎呦，这熊猫也要死，熊猫有大招，开大了，开大了，开大了，这不开不行。那光靠一只熊猫，这一波守得住吗？一只熊猫啊，十二点钟位置的矿呢，目前还在缠绕。但这边的话，林呢也撤了。你你开大招我就走啊，我没必要跟你打
。那毕竟我手握还有双矿，根本就不慌啊。那这样子 ，Light 现在三只熊猫要回去。这边小精灵呢也看到了另有疯狂，但就是抽不出手去打掉这个疯狂。那这里呢拉两只小熊猫过来，准备把这波苦攻点一下，拉开就行了。你能烫我的苦功，我就拉走。这边的苦功还是能坚持一会儿。那林呢？还是说我要指导黄龙啊？你还想走吗？走不掉啦！熊猫在哪儿？大地在哪儿？另外两只呢？还在分矿。那这边的熊猫直接是单船回来了，回来之后呢，井水一喝，一只熊猫守得住吗？有点难，因为牛头也是到六了。有个六级牛的话，感觉根本就不怕了。饮水再喝一下，这波狼才能拉车走就行了。那十二点钟位置呢 ？Light 的疯狂也是被发现。那这样子 ，Light 打出这只，我们恭喜啊！这边的令最终收获的这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。